com meus amigos, vamos conversar agora aqui com o zagueiro, às vezes na lateral esquerda. Diego Augusto, preparado para o jogo de domingo contra a Cata do Vens? Preparadíssimo, é, jogo importante, né? Então a gente está classificado, mas para a gente que não vem jogando é um, um bom teste, né? Principalmente jogar em casa, né? diante da nossa torcida é importante para a gente também, que não vem jogando. Então aí, treinando forte, preparado, né? Para fazer um bom jogo. Quantos anos você tem, Diego? 22. Com 22 anos, você imaginava que quando você fosse jogador profissional, você ia ter um 15 dias como você teve aqui na Portuguesa? Porque você foi pro céu, pro inferno. Depois do 7x0 e a eliminação na Copa do Brasil. E agora você tá no céu de novo, porque a Portuguesa tá na final do Campeonato Paulista e já tá classificada. Que loucura esse futebol, né? É, futebol é isso, né? Normal, uma hora você tá lá em cima, outra hora lá embaixo. Normal, isso daí é relativo do futebol. Mas graças a Deus conseguimos dar a volta por cima, né? Diante dos resultados negativos que a gente teve. Né, e agora classificamos, agora focado aí pra final, né? E pra esse próximo jogo, pra gente que não vem jogando, né? Pra, pra suprir né, as, a, as carências, que se tiver algum problema, no caso da final, a gente tá preparado pra, pra suprir. Qual foi o ponto fundamental pra portuguesa ter essa reviravolta e voltar novamente pro céu? Eu acho que foi um aprendizado isso, Eu acho que foi uma lição até. É, não digo que foi, foi, até, foi bom, porque não foi... foi foi muito ruim, foi uma semana tensa, e, né, mas serviu como aprendizado. Acho que depois do que aconteceu agora, acho que eu, é, o tempo que eu estou aqui eu nunca, nunca sofri uma derrota dessa e creio que daqui para frente não, não vai mais acontecer isso. A mesma pergunta que eu fiz para o Bruninho, vou te ser obrigado a fazer para você. Você tem um jogo agora que você vai ser titular domingo e tem mais dois jogos pela final do Campeonato Paulista, da 2. O brasileiro está aí. Você tem noção que esse jogo pode ser para você carimbar, você comprar teu ingresso para você poder jogar a Série A do Campeonato Brasileiro? Para você falar, opa, eu sou o Diego e já estou pronto para essa Série A, eu seguro a bronca, eu seguro o Rojão? Sim, sim, é importante, né, é importante. O ano passado eu joguei alguns jogos, entrei alguns jogos, né, graças a Deus eu, eu pude né, corresponder, né, e esse campeonato é importante, o Campeonato Brasileiro é importante, todo mundo quer jogar, né, e eu não sou diferente, entendeu? É, isso serve como preparação sim, e pra gente se firmar aí aos poucos, né, devagarinho, né, se Deus quiser, a gente vai estar na Série A aí é, correspondendo junto com, com o grupo. Pelo que eu vi hoje o treino, a dupla de zaga será você e o Lucas Silva, dois garotos da base da portuguesa. Então, quer dizer, tá dando frutos essa base da portuguesa, né? Sim, sim, a gente já, já jogou muito junto na base, então, né, a, a gente de entrosamento ali já, já tá meio, já, né, bastante tempo junto, né, e aí fica mais fácil. Graças a Deus, né, Lucas vem jogando, vem jogando bem, fazendo boas partidas, né? E eu entrando para, né, correspondendo também, graças a Deus, né? Isso daí é tudo fruto do nosso trabalho, né? Que vem da base ali, né? Que é difícil, né? E graças a Deus tá dando certo. Diego, uma boa concentração, bom jogo domingo e vamos fechar essa segunda fase com três pontos. Obrigado, um abraço para todo mundo aí, para torcida. Bom, mais uma vez até com o de um conversar aqui com o Bruninho. Missão cumprida, chegamos na última rodada da segunda fase, a portuguesa está na final e na elite. Eu imagino que deve ter tirado um mamute do ombro de vocês, né? É, o ambiente estava pesado, a gente estava esperando esse resultado. Graças a Deus veio o resultado, a equipe está trabalhando forte. Agora vai ter oportunidade da rapaziada jogar, que não vem jogando. Acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade de ganhar o jogo também. Você está nessa lista de que não vinha jogando e vai ser titular para esse jogo. Como está a tua cabeça, a tua concentração, o que você espera desse jogo? Porque do outro lado tem uma equipe que ainda sonha em ter o acesso no Campeonato Paulista. A gente vai respeitar, como a gente sempre respeita qualquer equipe. Só que a gente também tem um dever para cumprir, que é ganhar. A gente sempre vai entrar para ganhar. Eu acho que essa equipe também está trabalhando forte. Vem, todo mundo vem vindo para o jogo aí. Alguns não, tão, não estavam sendo relacionados, mas eu acho que a gente vai fazer uma boa partida assim, tranquilo. Os dois últimos jogos, comercial aqui e capivariano lá em Capivari. Portuguesa, na palavra do boleiro, comeu grama. O que, que fez a portuguesa mudar essa atitude, correr o que estava correndo, dividir cada dividida a cada centímetro? Ah, eu acho que a gente fechou o grupo no vestiário, acho que tinha, tinha coisa errada, acho que às vezes estava faltando um pouco disso, um pouco de, de dividir, de chegar firme, eu acho que a equipe uniu, se uniu mais ainda, já era unida, se uniu mais ainda, para cada dividida a gente ganhar e assim conseguir ganhar o jogo, porque a gente sabe que a 2 é assim. A 2 é pegada, então a gente teve que pegar também. O Campeonato Brasileiro está batendo nas portas aí. Dia 26 começa, dia 26 de maio, e a portuguesa vai jogar contra o Vasco lá no Rio de Janeiro. Para você, 
o jogo de amanhã e os dois jogos que faltarão no Campeonato Paulista é um vestibular para você falar, opa, tá aqui meu passaporte, estou pronto para essa Série A? É, essa é a intenção. É sempre mostrar que a gente está pronto para a Série A. A Série A é um campeonato diferente, um campeonato difícil também. Muitas equipes qualificadas. É a Série A, né? Então a gente tem que sempre pensar, igual você falou, carimbar meu passaporte para esse jogo. Se Deus quiser, a gente vai seguir fazer uma boa Série A também. Ninho, boa concentração e bom jogo domingo. E vamos fechar essa segunda fase com mais uma vitória, então. Deus quiser.